el CEO de la lucha libre, por favor. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, bien, bien. bien Te este tardé un día en llegar. Sí, 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 Ay, sí, sí pero sí, el tráfico está muy fuerte. No, hombre, la verdad es que, eh, eh, que estos ah, se hacen tan indispensables ahora los, los taxis, nuevos taxis Uber o Didi que no te, te, te llevan a otra dirección y luego estás tan enfocado a lo mejor en el teléfono y que como ayer me hicieron llegar tarde, aparte del tráfico, pero bueno. Ya estás gracias. aquí, es lo que importa. Sí. Exactamente. Es lo que importa. Eh, mira, eh, solo vemos sabe algo de, de lucha. Nosotros somos ignorantes. <risa> no es cierto, pero la lucha es para todos. No, 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 es pues, muy, muy bueno ir a la lucha. Es muy divertido. Sí. Yo sí he ido. Sí, Yo también. Sí, 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 sí es un gran espectáculo. Pero bueno, este, vas a presentar eh, una lucha el domingo, ¿no? Sí, estamos muy contentos aquí de presentar. Eh, lo quiero también poner en mi Facebook Live, pero eh, también porque, pues ya sabes, con las benditas redes sociales hay que transmitir y dar contenido a cada rato. Y la verdad, sí, vamos a, estamos creando, soy el CEO de la lucha libre de... Eh, vamos a, mi, mi empresa se llama La Nueva Lucha Libre. Entonces, estamos eh, en sociedad en esta ocasión con MDA, con una empresa muy importante de Monterrey. Y estamos llevando este cartel con siete luchas estelares en el sur de la Ciudad de México. Es realmente un, un, un esfuerzo muy, muy grande el que se hace siendo por motor. Eh, y doblemente siendo luchador por motor, porque haz de cuenta, estoy promoviendo, estoy, estoy en, en, en la publicidad, en la mercadotecnia. Y aparte tengo que estar entrenando al mismo tiempo. Entonces, es muy difícil, muy sacrificado. Eh, sí, hay una gran diferencia enorme, la verdad, tremenda enormemente porque eh, simplemente allá es más espectáculo, allá, allá sí. haces un promo, te metes al ring, gracias al micrófono, la gente está eh, ya espera, esperando qué, qué rivalidad o qué cosa le va a decir o si se, o si se ligó a la novia o si, o si ese y ese. O sea, son cosas diferentes. Y aquí en la lucha, aquí en México es más glamour, más este... Más de máscaras, más de tradición, más de guerrero, más de mentarla si tú quieres, ¿no? O sea, es algo, es una... Cada lucha es muy diferente. La lucha de Japón es más recia, es muy seria, pero es muy matada. O sea, ahí una, terminas una semana de estar luchando y terminas con todo el cuerpo dolorido. Y, y así tienes que seguir aventar tres semanas más. Entonces, sí, es algo, es algo muy interesante la lucha libre. ¿Quiénes conforman esta, esos nuevos luchadores, esta nueva lucha libre? ¿Quiénes están contigo? Pues todos los luchadores del, del, del medio independiente, la verdad es que la lucha libre se ha abierto tanto, por ejemplo, luchadores del medio independiente, está Dr. Wagner, está, está el hijo del santo, está Blue Demon, eh, también hay ciertas, también tenemos alianzas con el, con el consejo, que por eso en esta ocasión va, va Rush, y la verdad es, tratamos de tener a los luchadores más, más tendencias y a los más consolidados, ¿no? como en este caso Fuerza Guerrera. Eh, mi papá, que es una persona que ha estado en el negocio por yo más casi ya 40, 40 años y, este, y es pues, una rivalidad que hizo historia con, con el mismo octagón. Es una, eh, es, eh, eh, tratamos de combinar esta, esta, estos nombres ya consolidados con los, con los nombres nuevos y con el joven talento. La verdad es que hay tan, un joven talento impresionante. Le invito a toda la gente del sur a que vaya a ver el sábado 17, Sangre contra Fuerza, donde vamos a meter... A este, a este circuito de jóvenes independientes que vienen jalando muy fuertes y que pueden encabezar cualquier arena. ¿Y dónde se presentan? Es en el Deportivo de los Electricistas. A las 5 de la tarde vamos a empezar con una convivencia. Ahora se, eh, se, pues, se puso, se pusimos de moda de alguna manera algo que se dice, que se hace en Estados Unidos, que es un meet and greet, que es con los luchadores, que convives con ellos, que platicas con ellos, te tomas fotos sin ningún costo. Y, este, y está muy padre porque a la gente le gusta mucho eso, ¿no? Es un tiempo edica, especial, dedicado a hablar, a hablar con, 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 estos, con los fans. Ahora, ¿qué tan rigurosa es la rutina y la alimentación que deben de seguir, no? Porque muchas veces pensaríamos, ay, no, la verdad es que pues, es nada más para entretener, se ve ahí medio falso, el movimiento y todo, exacto, está panzón. Claro, la verdad, ahí sí, eh, cada luchador es un mundo, ¿no? Cada luchador es, es Y a mí me molesta mucho los luchadores que que no se cuidan, que no, este, que nada más eh, han entrenado pocas veces, se meten al gimnasio, toman una foto y ya dicen soy luchador, ¿no? Y, y, los, y gente del, del internet les manda mensajes pensando que ya es luchador y que todo esto y se les empieza a, a hacer la cabeza que ya son luchadores y no son luchadores y comen y no tienen una dieta y no tienen una preparación y nada más entrenaron muy poco 
y la verdad, muchos luchadores de esos de, se les llaman, llamamos luchadores de Facebook porque pues no hacen nada porque pues están nada más que están en Facebook y no son luchadores, ¿no? Un luchador tiene que ser disciplinado, tiene que ser, eh, tiene que cuidar su cuerpo 24-7, las 24 horas del día. Y, y la verdad, yo he aprendido a alimentarme de mejor manera, porque conforme ya no soy el, el mismo de hace, de, de hace años, ¿no? hace dos días, ya hace dos días, ¿no? <risa> de juventud. Sí, ya no soy el mismo, pero sí trato de alimentarme, ahora trato de, de alimentarme con más verduras, tomo agua destilada todo el tiempo, no tomo azúcar, no tomo sal, eso es terrible, el azúcar y la sal te mata, tomo mi café con sin azúcar, sin sal, y la verdad, eso me ha hecho que esté pues, delgadito y me siento muy bien, la verdad. ¿Pero un día no te destrampas? Claro que sí, oh, me echo ay, tacos. Pensé pues, que iba a decir, es que, ¡oh, jamás! No, es que, es que hay que tener un... un hay, que, hay, que ser, hay que tener un... un, 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 un ya cuando... O, por ejemplo, nosotros luchadores, una vez a la semana, el, el cheat meal, ¿no? La, la, la comida chatarra, ¿no? Que te puedes aventar, ¿no? Un día a la semana no hace daño, pero si lo tomas tres días seguidos y tomas... Café, di, oh, café con azúcar diario y tu refrescote y tu cocota y tu esto y tu lo otro y, y comidas este, chatarra y comida eh, frita, no, no, pues tremenda, tremendo, te haces daño. Oye, por ejemplo, tú fuiste compañero de Rey Misterio cuando estabas allá en, en, en la lucha de Estados Unidos. Sí. Y luego que se pelearon, sí, sí es cierta la rivalidad, o sea, sí, sí se enojan de verdad. <risa> no, sí, hay, sí, hay, una, rivalidad, hay una rivalidad muy fuerte con Rey Misterio que no se ha dado. Y fíjate que él ha tenido una suerte, ha tenido suerte, o no sé si se, si se han dado las cosas, que él ha sido, eh, se le llama el luchador más exitoso mexicano, pero no ha sido mexicano, él es americano. O sea, él tiene la, no tiene visa de trabajo, él, él, tra, él este, entra y sale, como en su casa. Y eso ahí es una diferencia enorme que no tienen idea. Para el luchador mexicano que viene de mexicano, que viene de aquí, es una discriminación total. Supieron lo que pasó con el mismísimo Alberto del Río. En el vestidor le hicieron una grosería. Imagínate con los chavos que vienen empezando. Imagínate cuando yo empecé, cuando fuimos los primeros mexicanos en entrar a Estados Unidos. Que eso fue en el 2005, 2006. Hasta el 2001 estuve ahí, que fue mi etapa fuerte con WCW. Que en ese tiempo WCW era muchísimo más fuerte que WWE. Pero en ese tiempo, las redes sociales no estaban tan fuertes como lo era hoy. Y es algo bien chistoso. Por ejemplo, en esa época que yo fui muy, muy fuerte en, en, en WCW, se transmitía en, 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 en Nigeria, en Japón, en China, en, en, y el chino que es prohibido, donde se, se transmitía en, en, en Australia, en todas las partes del mundo que te puedas imaginar, como ves ahora lo Toby Toby, pero hace más de 20 años, 15 años, en ese tiempo, pero no se transmitía en México. Entonces no había internet, entonces mucha gente, solamente la gente de lucha libre sí conoció mi carrera. Pero en, esta, en Estados Unidos y a nivel mundial, tú dices Juventud Guerrera y es, es un nombre fuertísimo, que estoy muy orgulloso de ser mexicano y de que se me reconozca de esa manera. ¿no? Como quien dice, a veces no eres no eres profeta en tu tierra, pero por eso estoy creando mi, mi propia empresa, para yo, ahora sí que yo... este crear un nuevo concepto, y no nada más para mí, sino para ayudar al, 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 al joven talento que a lo mejor no, no se le dio ese valor como, como, a mí se me, como a mí en su momento no se me, no se me aprovechó. ¿no? ¿Tú crees que Memo, así como lo ves, Venga. tenga oportunidad de ser un luchador? o oh, Michael! Sí, puede ser, o puede ser del de, de tipo este de Latin Lover, como stripper. Yo sé, yo sé, yo sé. Mil gracias, yo sé. Vamos a ir a confirmarlo. Como tres kilos de silicón menos, pero... Michael, mira, que está, ya está yendo al gimnasio. Pues ya, vas. ¿Tú, tú en qué sentido crees que ha evolucionado este, este espectáculo para que la gente joven siga asistiendo? Pues, ah, pues ahora ya se convirtió en patrimonio cultural mexicano. La lucha libre ya, ya, es, una, ya es algo que hasta el mismo gobierno lo reconoció ¿no? como parte de la cultura mexicana. Entonces... Pues yo creo que esto es a través de los años, no es de la noche a la mañana, es una evolución y la lucha libre ha evolucionado pues fuertísimo, ¿no? Ahora el, eh, la lucha libre es, eh, va a llegar en su momento en que ya no sea, eh, sea más espectacular de lo que ahora es, todavía más espectacular, todavía no ha llegado el momento en que sea, pero por ejemplo hay en, en empresas independientes, no nada más en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en todos lados, es un, es un nivel de atletismo de los luchadores y es un nivel de de perfección en los luchadores. Además son unos monstruos. Sí, pero utilizan, por ejemplo, no estoy hablando de la lucha libre de WWE, la clásica, ¿no? Estoy hablando de una lucha libre rápida, eficaz, que te hace parar del asiento, que dices, wow, 
¿Qué hizo? Ya vuelan mucho. Y todo. Sí, vuelamos mucho, nos paramos rápido, registramos y trabajamos a la gente como, como, como verdaderos artistas, ¿me entiendes? Entonces, eso hace una conexión muy diferente a lo que se ha visto tan tradicionalmente. Yo creo que eh, va a llegar el momento y por eso mi empresa es así, mi empresa es así de que los luchadores son impactantes. Entonces, eh, por eso invito a todos a que vayan, a que conozcan la nueva lucha libre y esta tendencia global que ahora está marcando pauta en, en todo el mundo. Entonces, eh, la gente que, que, quiera, que quiera ir, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo hace para asistir? Eh, la, ¿Cómo la va a estar la onda? Don, don, eh, el, el lugar va a ser el Deportivo de los Electricistas, ese a, la, ese a las 5 a las de, de, empieza la convivencia y luego a las 6 el evento. Pero eh, es Calzada del Hueso 380, es en el mero corazón de Cuapa, donde está Pericuapa, donde está este, toda esta zona ¿no? de Miramontes. Entonces, este es, un, es una zona donde hay muchísima gente, pero no hay lucha libre, ¿no? Entonces, ahorita llegamos a hacer, eh, abrimos plaza ahí hace años, hace tiempo, pero ahorita lo estamos retomando, lo estamos retomando con más fuerza y, y pues esperamos realmente un, una, una muy buena entrada. La verdad que casi ya los boletos de ring en general ya están, ya, se, ya son, van a ser los sold out y esperamos que ya el día del evento ya se, nos llegamos a, a ¿Y, tener. ¿Y dónde este. los pueden comprar? Ah, en el Deportivo de los Electricistas, te, Calzada del Hueso 380, a partir de las 12 del día a las 6 y media de la tarde, o también al teléfono 5516-785869. Pues tenemos cinco pases dobles para quien quiera ir, si te quieres animar también. Ahí, ahí, ahí. Me gusta, me gusta, lucha. me gusta. Es muy divertido. Sí, es sí, muy, sí, muy, sí. muy, muy divertido. Tenemos cinco pases dobles que nos regaló eh, Juventud Guerrera. Para que lleven a su novio. Que lleven al chamacón. Una forma distinta de celebrar. <risa> Siempre y cuando nos contesten eh, una pregunta. ¿Cómo se llama el papá de Juventud Guerrera? Lo acaba de decir hace, hace unos momentos. Exactamente. Si nos llaman aquí al 5166125 y esa promoción está autorizada por la Secretaría de Gobernación 1864. 18, llamen, llamen y se lleven uno de estos cinco Más pases dobles. Bien. Pues nada más, Juventud Guerrero, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas Rápidamente, gracias. ¿cómo celebraste este 14 de febrero? ¿Qué, ¿En qué cuadrilátero? <risa> Mira, hoy mi día de amanecí, eh, mandé unos, unos promocionales, unos diseños al que nos está trabajando ahí. Después de ahí me fui a entrenar lucha libre y después de ahí me fui al deportivo otra vez. Y he estado todo, todo el tiempo Todo el tiempo movido pero, mi, pero tu pregunta, ¿cuál fue? Que ya se me olvidó ¿Qué, qué vas a hacer hoy? Es el día de los dos Ah, ganaste. por eso fue, por eso fue <risa> Que he estado todo el tiempo ocupado Hasta ahorita este, le mando un saludo a Tetsuko Que es mi, mi chica, es mi general manager Mi asistente, mi, de todo Es mi socia Entonces, va, va a ser tu domadora Porque no, 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 no le has mandado no, cariños, sí. ni besos, pero ni no abrazos su amor, la lucha Sí, pero bueno. Ahorita ya también le tocó trabajar, eh, es, es modelo y tuvo un, un evento de fotos, pero bueno, este, ahorita yo creo que nos vamos a ver y vamos a celebrar. Muy bien, pues así va a estar la onda. Muchísimas gracias. Sí. No, muchísimas, <risa> gracias. muchísimas gracias por venir. La verdad fue, es un placer, un honor y esperemos verlo estar aquí.